，我怀孕了。我就知道你会来看我的，海哥。林建国已经把我的条件告诉你了。我现在来，就是要正式给你个答复。我呢，一直觉得你挺好，教练做的很专业，人漂亮就就不要说了。你对我的好感，我心里也明白。可是咱们俩之间的交往，仅限于此。你到底要说什么？如果啊，如果你能忘了那天晚上，嗯，咱们喝醉了，你就全当我那天晚上是喝醉了，忘了那天晚上的事情，那我也不会追究那天那个酒里到底是出了什么问题。咱把一切都忘掉，你我之间就像好朋友一样交往。我也愿意，只不过我有一个条件。别跟我提条件。你什么意思？你的任何条件我都不会接受。你就不怕我把照片公布出来？不知道。你公布吧，你公布之后，你就会知道我我怕还是不怕。我还有肚子里的孩子呢，你难道不害怕让全世界都知道你李海还有个私生子啊？你太不了解我了，圆圆。我李海从来不怕危险。那你也不怕我把所有的事情都告诉吴婷吗？我已经买好了下午去加拿大的机票，我会当面跟他坦白。你不怕他杀了你啊？不会，他会原谅我。我告诉你啊，圆圆，以前我不会被你勾引，现在我也不会被你要挟。如果我换别人，遇到了这样的事情，也许早就逃避了，早就妥协了。可是我不会，我一定会面对。海哥，我们可以再聊一下。没得聊，咱们俩之间的一切都结束了。陪陪我吧，我真的特别难受，真的。好吧，你等着我，我赶回去啊。怎么了？家里有点事儿，我得赶回去一趟。哎，那你去吧，没问题。那你一个人能行吗？放心吧，没问题。那你把我放下，我打车回去。好了，注意安全啊。嗯。怎么了，圆圆？圆圆，圆圆，圆圆，你怎么了，圆圆？啊？你怎么了你？你你吃药了，圆圆？你不答应我要重新出发的吗？圆圆，我我没有别的办法
，咱们没有办法了。啊，圆圆，我，我圆圆，是厉害的，他，他，他非要。啊，你好，小飞。李海，我不管你现在在哪儿，你必须马上赶过来。为什么？我马上要上飞机了，现在正在医院抢救呢。什么？我告诉你，李海，这一切都是因为你。云要是有了三长两短，我天涯海角追杀你。呃，哎，李李子，李哥，小飞，圆圆在里边，他没事。死不了。松了一口气是吧？恭喜你啊，又过了一关，你可以去找别的年轻女孩了。圆圆就是个小女孩，不过就是有点爱慕虚荣，想走走捷径。可是你呢？你利用人家，玩弄人家，高兴的时候跟人家在一起。不高兴的时候就一脚把人家给踹了，你不觉得你很过分吗？厉害，事情不是这样。那是怎么样？你是个结了婚的男人，你没有资格放纵。曾经我还觉得你挺热心、挺善良、挺正直的，你为了公益可以一掷千金。可是现在我觉得。你跟那些挣了一点钱就胡作非为的拿气男人没什么两样。你还让我去发现你身上的亮点，可惜，我看到的全是污点。谁是病家属？我是。拿单子交钱。我走了，我一个人在这边，多想想我和影子。你是不是应该学会自己照顾一下自己了？我还是得让你照顾。可是孩子，我就怕你和我变到最后，就像这座城市一样，再也回不到原来的样子了。就算你去了加拿大，我的心也跟你们俩在一起。
看错你了。其实你挺知性的，是我不应该伤害你。之前你管我要钱也好，你你威胁我也好，那都过去了。现在我想好了，为了表示我对你的弥补，我决定了，给你二十万。二十万。而且这二十万是无条件的，这只是我对自己放纵的一种惩罚。那，对于你手机里那照片，还有你肚子里，你随便，你想怎么处理就怎么处理。我只是想跟你说明白，咱们俩啊，之前，现在。包括以后，没有任何可能，绝对没有。还有个要求，如果你想把这一切公之于众，那么能尽可能，尽量少瞒一点。你成全我，让我亲口把我的错误告诉我老婆。我请你接受我的道歉。对不起，海哥，你不用去跟吴婷说了，那个照片我会删掉的，而且我也不会再纠缠你。你确定你想好了？嗯。五十二床的圆圆，她情况怎么样？能出院了吗？等会儿哦。嗯，她血液当中的这个安眠药成分并不多，呃，但是还得要观察一天。如果明天要是没有什么情况，就可以出院了。哦，好。嗯，那那个，她吃那个安眠药的成分对她肚子里的孩子有没有什么影响？什么？她她没有怀孕？什么？她没有怀孕？说你明天就可以出院了，真的，太好了！哎呦，哎，躺着吧，没事儿，活动活动。圆圆，嗯，你怎么那么傻呀？你乱吃药，你不怕伤了你肚子里的孩子呀？嗨，我没想这么多。那你准备怎么办？等出院了再说呗。二十万，嗯，一了百了吧。二十万来一回，贵是贵了点儿，不过解决了问题。是你这人啊，越来越庸俗。这你说对了，在追求庸俗的道路上，我向来是精益求精的。对了，你那个还还回不回加拿大呀？回啊，当然回啊。我还没跟吴婷坦白呢。什么？哎，你千万别，千万别！什么千万别？你想啊，那个时候你要跟吴婷坦白，是因为圆圆呢要把孩子生下来，你必须要给吴婷一个交代。现在圆圆呢已经决定就此为止了，你何必节外生枝呢？不是这十多年了，我从来没有什么事瞒过他。这件事情你必须瞒着他，我不是为了你。我是为了吴婷，你想啊，万一吴婷哪天知道了，对他是什么打击啊？是致命的打击
，你想吧，善意的隐瞒和蓄意的伤害这两样，你自己选啊。再者说了，你赌咒发誓过，再不就范。对，你呀、啊，哎，给他打个电话，就说你特别忙，一时半会儿走不了了，快拿着，拿着呀、啊。哎呦，你快着吧，你拿着，听话，快快。喂，海子，你现在不是应该在飞机上吗？怎么还给我打电话？你不会是到了吧？啊不，我婷婷，我根本没上飞机。啊？为什么呀？突然有点急事儿给耽误了，我恐怕去不了加拿大了。那，你是说这几天过不来了，还是这几个月都不能来了？不，这段时间嘛，都都不可能过去了。你不是说有非常重要的事情要告诉我吗？什么事儿啊？呃，是啊，我说很重要的事情，我我上次就已经跟你说了，我想你，我想过去陪你，可是我没想到公司事儿这么多。哎，那也只能这样了。呃，不过我我跟你保证啊，等十八周年结婚纪念日的那天，我一定在你身边。好吧，那你去睡觉吧。好吧，拜拜。嗯。默默的忏悔，悄悄的改正，这样呢，夫妻就和谐了，家庭就稳定了。你说我是不是一个坏人？也别说。自从在海南把那份图纸给倒腾出去的那天起，咱俩呀就不是什么好人喽。喝吧。你就不能喝了啊！你对宝宝不好，你只能喝酸奶啊！哎，圆圆，你也不能喝，你不是怀孕了吗？嗨，我解决了，你没事儿了？没事儿了，来，快庆祝一下！来吧，来吧，来吧，喝酒喽！干杯，干杯，干杯！啊，对了，你看啊，我新买的衣服，好不好看？限量版的包包，还有这个，你看，看出来没？弧度，弧度。什么？我觉得没什么变化，但是感觉有点歪。哎呦，那是可能还没消肿呢。我跟你说啊，这个叫做豪门下，嗯，你去整行吗？什么叫整形啊？一根玻尿酸就搞定，这叫充电。圆圆，你这得花多少钱啊？你发财了？嗨，没多少钱。来，李海给你的钱吧。来，跟他的病房谈好的条件。来来来我已经知道了，这钱就是李海给你的。你不是挺爱李海的吗？为什么要收他的钱呢？我谁都不爱，我只爱钱。天天，刘英的东西我都收到了，正好我明天要去银行，我给他送过去。哎呀，他和周星的事儿，你最好别插手。那那好，那呃，我关心一下，好吧
。呃，我我进了一个电话，啊，先这样。哎，小飞。书是我们屋另一个女孩的，你们之间没有那个晚上，她一直在骗你。你怎么知道？她亲口跟我说的。梅艳，你根本就没有怀孕啊！你没怀孕？是啊，我本来就没怀孕啊！我都半年没男朋友了，我上哪怀孕去啊？那你那，你那天晚上很什么都没有发生。那她为什么要给你钱？说到这个事儿啊，我还真得谢谢你呢。要不是你那天把他痛骂了一顿，把他骂醒了，他根本就不会给我那二十万。二十万，通过这个事儿，我觉得李海真的是一个特别靠谱的男人。别说，我还真有点喜欢他。你们俩到底在说什么呀？云云，你赶紧把这二十万退给李海去。为什么呀？你你这是无中生有骗来的钱。什么叫诈骗？你别说话这么难听，行不行、啊？我这是有付出的，你付出什么了？我付出了时间，付出了金钱，付出了青春，付出了感情。你这就是诈骗，这是要坐牢的，你懂不懂？我没有诈骗，我想过点好日子，不行吗？雨月，你要是现在悔过，还来得及。这么着吧，我陪你去找李海啊。咱们跟他把事实真相说清楚，让他原谅你，把那二十万退给他去。不过，那咱们就不是朋友了，因为你已经超出了我的底线。哎呀，你们俩别吵了，那要不这样，我给你两万行不行？你侮辱你自己就可以了，你还侮辱我？哎，小飞，赵小飞，哎，你干嘛呀？赵小飞。说嘛，那天晚上不可能发生那种事情，现在终于被证实了。对不起，李海。你有什么对不起我的？你让我心里这块石头落了地，我应该感谢你。你给了圆圆二十万。哎。圆圆跟我说，如果不是我在医院骂了你，你不会这么做的，所以是我帮了他。这件事跟你没关系。你放心，我会想办法让圆圆把那笔钱退给你的。就算我劝不了他，我也会想办法赔偿。首先啊，这件事你不用负任何责任。其次，不就钱吗？二十万，不用他退给我。为什么？这是我应该付出的代价。可是，你什么都没有做啊。在行为上我是没有做什么，可是在心理上。只有我自己知道，我是有亏欠的。你不欠他什么，这件事情是圆圆蓄谋已久的。可是我心里有鬼，这是事实。机了。我的一个好朋友，前段时间就是因为买不起你们叠峰阁的房子，她被迫和相爱多年的男朋友分手，还差点失去他们的孩子。这事我很同情，可是和我有关系吗？当然有关系了，是你们把房价推那么高的。我就想不明白了，你们一平方米少卖几百块钱，一套房子少挣几万块钱会死吗？那几万块钱对你们来说可能就是一瓶酒钱，可是那对很多人来说就是一辈子的幸福。这房价是市场决定的，不是我。市场是由你们房地产开发商构成的。那在你嘴里，我就是十恶不赦。没错，就是。你那天那番话，让我看到了另外一个事实。以前我只关注业主搬进新家时候的快乐，可是我没有看到，他们为了这个快乐，做出了很大的牺牲。你骂的对。哎。我真的不是一个好人
，我我虽然没有违法乱纪过，可是违背良心的事情我确实做过，在这个过程当中有意无意的也伤害过别人，所以活该，活该被人骗，被人敲诈。我跟李海谈过了，你都跟他说了啊？啊，赵飞，你出卖我，你根本就不是朋友。我只是做了我该做的事情。那他今天怎么说呀？他是不是要报警啊？你告诉他，我都可以还给他的。我虽然花了一点。但是我以后努力赚钱，我都都还给他，行不行？你只要别让我坐牢，我们都行，行吗？你早就精神何必当初呢？完蛋了，我肯定要坐牢了，赵薇，我要是坐牢，我肯定不会放过你。别哭了，哎呀，你冷静点，冷静点行吗？听我说，李海，李海不打算要回那二十万了，他也没有要追究你责任的意思。说什么？他放过你了？他为什么要放过我呀？因为他善良啊，因为他遇到问题先检讨自己的责任，而且他特别男人，他觉得这件事情他有责任，他不想推诿，他想担当。我告诉你。虽然李海不打算要回这二十万，但是我觉得你应该主动退回去。不不，不不不，你这二十万你揣得安稳吗？你知不知道这二十万我付出了多少呀？我担惊受怕这么久，我才不给呢。我不，我什么都没了。你至少还有尊严。做了这些，我早就没有尊严了。你退回去。不不，你龌龌龊啊！反正你们。不是早就觉得我龌龊了吗？我就龌龊到底了。你把钱给人退回去！我不。Good afternoon. Hi. Are you Miss Wu Ting? Yes. I have a package for you. If you could please sign on the dotted line. Sure. Here you are. If I may. Mm-hmm. Thank you very much. Thank you. Have a very nice day. You too.我是吴婷，吴婷你好，请检收到了吗？我听你好，请检收到了吗？我收到了。呃，但我恐怕去不了。是这样，那天呢，我邀请了很多很有意思的宾客，你来多认识些朋友，生活也不至于那么无聊
过多少年，你的声音，你的样子，还有你笑起来嘴角的那条弧线，都是我心底最温暖的记忆。地块的拍卖，我们只能赢不能输。周总，最好能探出李海的底线。嗯，马林，你有什么想法？老板，这事儿我就不参加了吧？为什么？项目的前期运作我并不擅长，现在我又要负责朝阳花园二期的销售，我精力顾不过来。嗯，行，你可以不用管。但是朝阳花园的二期，一定要把《蝶风阁》三期比下去。你还有什么主意？好吧，嗯，有一颗棋，该动一动。嗯。想什么方法了解一下超英公司的底线呢？据我所知，给他们做规划的是上海一家公司，我看能不能从这个渠道了解一下。我在城银行方面了解一下他们的资金情况，还弄个别的渠道。你必须要在拍卖会开始之前。把李海所有的资料交到我手上。我现在就是办公室里一个打杂的，他们开会讨论，我没资格参加呀。你不会去偷吗？偷？那那不犯法吗？那犯法的事儿你又不是没做过。我什么时候干过？你以前做的那些事儿，都不算犯法吗？如果李海要告你，泄露公司机密，你怎么办？你孩子怎么办？老陈，现在只有我们两个人联手，把李海彻底做掉，你才能够安全。
不容易了。大鹏啊，你给本山大叔报个料。我师傅喜欢吃猪肉炖的条子。啊，谁不知道？不拿给大哥了，说师傅都不敢讲了。对呀，下次有机会以后多报一点，就去做我的料。这么晚了，你还加班呢？哎，这不，还有这么多事儿还没干完。哎，对了，我今天忘带钥匙了。哎，你把钥匙留下，待会儿我走的时候我自己锁门。好，好，好，谢谢啊。先走吧，早点休息。我一会儿再给你打过来。什么事儿啊？我问你，呃，钱的事儿你考虑怎么样了？我没钱。别逗了你，你那么大公司没钱，你糊弄谁呢？我公司已经抵押给银行了。你是不是忘了我干哪行的了？那你现在更应该清楚我有多少银行贷款。我还就不信你没钱！你干什么呀你？你又发什么疯啊？你翻什么你？你发什么疯？你在那翻？我发疯也是你和外边那些女人给我逼的。我告诉你，我外边根本就没什么女人。你以为我会信呢？啊？要一千万，你疯了吧你！一个亿，一个亿，你把我卖了，你把我卖了，看能不能值一个亿，好吗？你我开什么玩笑？我根本就没有这么多钱。我会搞清楚你有多少钱的。
喂，爸爸。什么？明天？好好，那就明天吧。欢迎光临。小飞，李总，一大小不行，太谢谢你了。我就借一个周末，只要把我爸应付过去就行。没关系，拿去用。真不好意思，不然我都不知道该怎么跟我爸交代。你自己就没有个买房计划？如果你对我们叠峰阁感兴趣，我倒可以帮你。我一直比较排斥买房。你比如我们二期啊，就这段时间又增值了百分之十五，又涨了。嗯，看来我的工资永远都追不上房价了。哪儿啊？你偏偏在这个时候借钱给别人买房，还说自己买不起。我我是觉得，我可能错过一次买房子的机会。但如果不帮张丽和谢伟的话，那他们俩错过的就是这辈子最爱的人。你说爱和房子哪个更重要？周总，东西都在里边了。这个是婷婷为你们那呃介绍的几所大学的资料，这是我们愿意为娜娜提供留学担保，还有监护文件，呃，注意事项都在下面。哦，哎呀，你给我打个电话，我自己去拿就好了，还麻烦你亲自跑一趟。我是顺便想打听一下贷款的事儿。已经在流程了，估计一个月，一个月之内吧，肯定下来了。啊，吴婷还让我还嘱咐我好几次啊，让我关心你一下，说你跟周星现在怎么样了？还能怎么着？冤家呗，恨不得都把对方给吃了。哎，对了，你跟周星是不是在争一个南山一块地呀、啊？对啊，这事你都知道。给，这是周星。为了那块儿幺幺八地做的计划全在里面了，你什么意思啊？你你给我这个为什么？怎么跟你说呢？我跟周星为了财产分割已经拉锯一年多了，他总跟我说他没钱，我才不信呢。为了将来在法庭上对我有利，我一直在暗中盯着他的资产状况了，这也是在无意中拿到的。不是我，我我把这拿走，不合适吧？哎呀，就算你帮我个忙，好不好啊？如果周鑫的钱全部陷在土地里，那将来分割起来很麻烦的。啊，你想用这种方法打败他？商场如战场
，将来那块地拍卖起来，牵扯多少人的身家前途呢？你就别跟我婆婆妈妈了。我应该谢谢你跟吴婷。那个，你家周鑫对我老有偏见，你知道因为什么？哎，这个我还真不知道。会不会因为我呀，他迁就你跟吴婷？就这儿啊？嗯，里边。小飞啊，原来你买的是蝶风阁呀、啊？你也知道蝶风阁啊？开发商叫澄海置业，是不是？是啊。最近啊，他们想到南山去开发，正和我们国土局啊谈合作呢。赵小姐，您回来了。哟，连保安都认识你啊？这里的业主我们都认识。啊、哦。呃，请问五栋在哪儿？呃，往前一直走，左拐第三栋就是。谢谢啊。你怎么连自己的房子都不知道在哪儿啊？你爸，你知道我这人记性不好，一向挺糊涂的。哼，所以啊，我总不放心。哎呀，户型不错，质量也不错。啊、哦，是。对，这什么时候把家具都买了？哦，这个，这个是那个原来是样板房，我后来这个就把半板房送，就都有了。哦，谁啊？不知道，我看看。你好。赵小姐，这是您上个月的物管费收据，我给你送过来了，麻烦你在这签个字。啊，您麻烦您签个字。哦，好，谢谢啊。呀，谢谢。你拿好。谢谢。你看，你看，连这物管工作啊，就是做的细。是，嗯，爸，嗯，要不咱们到楼下花园坐坐吧？干嘛要去花园啊？这不是挺好的吗？来来来，就在沙发上坐会儿。哎，来，小飞，坐这儿。哎，这还不错吧，爸爸？嗯，房子不错，环境不错，物管也不错，这房子啊，买得好。这回你总该放心了吧，小飞啊。爸爸最近也有一件喜事儿。什么喜事儿？我要升职了。真的？爸爸，我怎么到现在都不知道，你现在是什么官儿啊？芝麻官。嗯嗯。那就是说，你要升职成。黄豆官儿了，你这孩子跟爸爸老不正经。好好好，你说你说，我听你听。爸爸现在只是国土局的一个小科级干部，不过最近领导找我谈话了，有意啊替我当副局长。那太好了，祝贺我爸爸，祝贺爸爸，祝贺。行了行了，你知道我对当官不感兴趣，不然的话。不会这么多年只当个小科长，不过如果能在副处的位置上退休，那将来后养老待遇会好很多呀。那你还有多久退休啊，爸爸？呃，五年嘛，还有五年。五年之后啊，我就带着我的退休工资找你，跟你一起过。好呀，太好了。哎呀。这儿的环境真好，这退休啊，养老真是舒服。爸爸，说不定到时候我又换房子了。那随便你怎么换啊，你记住了，你不管怎么换，得给爸爸留意见。到时候啊，爸爸还给你带孙子呢。
这 U 盘里资料可信吗？可信。这里边是中兴卫幺幺八地块做的所有的工作，其中包括规划设计和资金链。按照这里面的资料推算，周兴的心理承受底线是每亩八十五万。是的，我从侧面也了解了一下，周兴现在的资金流可以支撑一下。老板，根据林海的规划，他把毛利率设定在百分之三十左右。那就是说，他的地价。不能高过八十万一年。你们没有计算土地本身增值的部分。如果我们拿下这块地啊，用五年的时间来开发，那么这五年当中土地本身也在增值。那李总，你预计增幅会在多少？百分之一百以上。那按这么说的话，如果我们拍下这块地，就算什么都不干，五年之后这地就翻一番了。哪怕是每亩一百四十万。周总，我统计了一下李海在以前拍卖会中的表现，他一般会给自己留下上下百分之十的空间，也就是说，我们可以拼到九十万一亩。我们就做好一百万一亩的准备，我就不信了，一百万我杀不死他。等叫价六十万之后，咱们再出手。我估计啊，周星的心理价位也就是一百万。如果明天喊到一百万一亩。他一定无法招架。马林，你怎么看？老板，前期所有工作我都没有参与，我没有意见。我期待拍卖的一天赶快到来。明天我一定要拿下这块地。气色不错，你今天看上去一副倒霉样。心里边有个词儿叫投射，意思是说，你看到的东西，实际上是你自己内心的反应。我已经做好了充分的准备，今天一定要痛斩你。你小心，我骨头可硬啊！一会儿试试看。你先。怎么又这么客气呢？一般先进去了。肯定会先出来，我相信是。
，英子。Together, Lindsay today in the afternoon left the school. What? Li Zhong, why are you here to interview? Today morning, the poll. 那天你爸爸看房还满意吗？挺满意的，谢谢你啊！那天物管保安都配合的特别好，我爸一点都没看出来。否则我不是白打招呼了。谢谢你啊，改天请你吃饭。嗯，好啊。你预测今天会什么结果啊？这算正式采访吗？呃，让我预测，当然是我赢。志在必得，那就看你的了。八十万，八十万。
三次，把迷信彻底打垮。一百二十万第二次，一百二十万第三次，你赶快，赶快啊！一百二十万，你赶快走！一百二十万。